फिफ्थ और सिक्स है वो आप कर ही सकते हैं सॉरी फिफ्थ वाला मैं आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स बता रहा हूँ कौन सा बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स फिफ्थ वाले में आप कंस्ट्रक्ट थ्री बाई का कर ही लेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन तो फोर थ्री एक्स फाइव वाई जेड वन फाइव ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सिक्स का फर्स्ट और आपसे कहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको बतानी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्राइस अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसके मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होने चाहिए इक्वल तो यहाँ पे फोर लिखा है तो पहला एलिमेंट की इक्वल पहला क्या है वाई ये तीसरा ये तीन लिखा है तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा दूसरा इसका और ये एक्स क्वस्ट क्या हो जाएगा वन और फाइव इक्वस टू फाइव तो लिखा हुआ है तो ऑट इसको लिखने की जरूरत नहीं है तो ऑटोमेटिकली देखेंगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ गई तो अब सेकेंड क्वेश्चन इसका देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन क्या है सेकेंड क्वेश्चन में दिया है एक्स प्लस वाई फाइव प्लस जेड टू एक्स वाई और सिक्स टू सिक्स टू फाइव एट दिया है ना इसमें हमें x और फाइव प्लस जेड तो इस इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है एक्स वाई की वही वैल्यू तो हम वो तो जो हम करते हैं वही करेंगे वही पहला एलिमेंट पहले की इक्वल है तो x प्लस वाई इक्व टू सिक्स और टू को टू इक्वल लिखने जरूरत नहीं है फाइव प्लस जेड इक्व टू कितना हो जाएगा फाइव और x और y इक्व टू कितना हो जाएगा आपका एट ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा वो कर लेते हैं अपन तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो जैसे कि हमारी इक्वेशन मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको सेकंड मान लो और यहाँ पे देखेंगे फाइव से फाइव क्या हो रहा है तो z की भी वैल्यू अपने आप क्या आ गई ज़ीरो ये तो कैंसिल हो गया अब मेरे को दोनों x और y की वैल्यू लानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्व टू सिक्स तो वाई इक्व टू कितना हो जाएगा सिक्स माइनस एक्स अब ये वैल्यू मैं सेकेंड में सब्सटीट्यूट कर दूँगा तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड तो x ऐसे ही रहेगा y की वैल्यू कितनी है सिक्स माइनस एक्स इक्व टू एट अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्व टू एट अब उसको उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्व टू जीरो यहाँ पर क्वाडेटिक इक्वेशन बनी है कौन सी इक्वेशन बन गई क्वाडेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वही होता है मल्टीप्लाई करने में कितना है एट और एड एस करने में कितना है सिक्स तो फोर टू जा फोर टू जा एट और फोर और टू कितना हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लाई करने में एट चाहिए और एड एस करने में सिक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट इक्व टू जीरो पहले दो सौ कॉमन और आखिर दो सौ कॉमन तो क्या हो जाएगा एक्स तो एक्स माइनस फोर माइनस टू लेंगे तो एक्स माइनस फोर इक्व टू जीरो तो एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस टू इक्व टू जीरो तो एक्स माइनस फोर इक्व टू जीरो और एक्स माइनस टू इक्व टू जीरो तो एक्स वैल्यू फोर और टू आ गए कितने आएंगे एक्स वैल्यू फोर और टू तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे अब इक्कीस वाली इक्वेशन में तो अगर एक्स की वैल्यू फोर है तो y की वैल्यू टू हो जाएगी और अगर y की x की वैल्यू टू है तो y की वैल्यू फोर हो जाएगी तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिंपल आगे समझ मतलब कुछ नहीं है ये क्वेश्चन बस कंपैरिजन है अगर कोई भी दो एलि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे ऑब्वियस बात इक्वल ही होंगे सिंपल आगे समझ में कर लो नोट